Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Анна Корохова. Сегодня второй день празднования 433-летия Волгограда. Самые яркие и насыщенные событиями. Для жителей и гостей города-героя подготовили сотни праздничных мероприятий. Они проходили в разных точках нашего города. Начались торжества с парадов студентов и молодоженов. Полей героев колоннами прошли около 8 тысяч первокурсников волгоградских вузов, а к новому амфитеатру проследовали свыше 120 пар молодоженов. В полдень в акватории Волги стартовала парусная регата Кубок Сталинграда. Во второй раз волгоградцы смогли увидеть экстремальное флайборд-шоу и соревнования по водно-моторному спорту. И это лишь краткий обзор событий. Праздничных площадок гораздо больше. На каждой работали наши корреспонденты. И обо всем по порядку. Сегодня празднование Дня города открыло масштабное и яркое шествие волгоградских студентов. Под флагами своих учебных заведений, под бодрящий дух мелодии, молодые активисты прошли от волгоградского нета до нижней террасы центральной набережной. Парад объединил несколько тысяч первокурсников и студентов региона. Атмосферу активного и позитивного студенчества передаст Дарья Коломыченко. Тысячи волгоградских студентов готовы к праздничному шествию, приуроченному Дню города. Они скандируют речевки, поют песни и уже готовы признаваться в самых сокровенных чувствах нашему любимому Волгограду. На площади павших борцов, откуда начинается шествие, с самого утра очень громко. Россия! 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 Моя родина! где я родился, в том, тот город, который мне сейчас дает мое образование, основу для моей будущей жизни. Праздничное настроение ребят отлично передает студенческая символика. Яркие футболки и бомберы с эмблемами вузов, флаги, форма одежды. Студентов лечебного факультета Волгоградского меда увидеть можно издалека. В белых халатах и те, кто уже успел познакомиться с медициной поближе, и те, кто только начинает свой путь, следуя клятве Гиппократа. Мы очень позитивно настроены, нам все безумно нравится, шикарный день. Он э, изменяется к лучшему, вот, растет, и я этому очень рада. И многие кто, студенты, которые приезжали из других городов, э, я думаю, им очень понравится наш город. Кто для вуза всех пример, медицинский универ, днем и ночью не до скуки, мы грызем гранит науки. Анастасия Минибаева учится на пятом курсе в педагогическом. В Волгограде родилась и выросла. Здесь впервые получила пятерку, впервые влюбилась. Жизни без Волгограда уже не представляет. Волгоград – это в первую очередь семья, настоящие друзья, супер эмоции, альма-матер, мой ВГСФУ и мечты и возможности, которые мне дарит этот город каждый день. Я люблю тебя, Волгоград! Стройными рядами в сопровождении студенческого оркестра ребята прошли по центру любимого города. Компанию им составили «Пеликан» – символ педагогики, мини-копии волжских парусов, без которых сложно представить Волгоград, и даже Альберт Эйнштейн. Молодые, энергичные, креативные и творческие студенты – одни из самых активных жителей Волгоградской области. Они всегда в центре самых масштабных мероприятий, не только как участники, но и как организаторы. День Победы, День российского флага, День России, молодежные фестивали и форумы. Студенты – будущее нашего региона и нашей страны. Поздравляю вас с тем, что вы вступили в эти обширные, многотысячные ряды студенчества Волгограда. И желаем вам, конечно, успешного обучения, высот, высоких целей их достижения, сложных задач и их исключительных решений. Сегодня в течение дня студенты также будут помогать в организации праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Волгограда. В них примут участие около 200 волонтеров. Они будут помогать волгоградцам и гостям города в навигации и сопровождении, примут участие во флешмобах, концертах и интерактивах. Всего в программе празднования 433-летия Волгограда более сотни событий. Дарья Коломыченко, Виталий Грищенко. Время новостей. Красивое белое платье, кольца как символ чистой и долгой любви и заветное «да», произнесенное партнеру. 
Одним из самых ярких моментов празднования 433-летия Волгограда стал парад молодоженов. Участие в нем приняли более сотни молодых и красивых пар со всех районов областной столицы. В день рождения города родились и несколько новых семей. В открывшемся амфитеатре на нижней террасе центральной набережной зарегистрировали сразу семь браков. С новоиспеченными молодоженами пообщалась Дарья Коломыченко. Красивые и такие воздушные. Их свадебная сказка, о которой мечтали, которую ждали, сбывается прямо сейчас. Невесты в белоснежных платьях в сопровождении своих принцев под марш Мандельсона дефилируют к амфитеатру. Именно здесь для некоторых пар начинается новый путь уже в качестве семьи. Перед началом регистрации перекличка в современном пространстве города, амфитеатре, молодожены со всех районов Волгограда. Кто-то уже заключил брак в этом году и начал постигать искусство супружеской жизни. А для семи пар на сцене все начинается 10 сентября, в день, когда наш любимый город празднует свой день рождения. Любовь – единственное чувство, способное выйти за пределы эпох. Их истории и знакомства самые разные. Кто-то познакомился благодаря друзьям, кого-то свели соцсети, а кому-то повезло купить игрушку, а уже бонусом шла любовь. Теперь их задача – не дать ей угаснуть. Со сцены они громко кричат «да» на самый главный вопрос регистратора и по традиции скрепляют свой союз. Поцелуем! И какая же свадьба без вальса? В танце кружатся Анна и Даниил Кравченко. Ребятам по 23. Казалось бы, молодость в самом разгаре и куда торопиться. Но вместе эта пара уже шесть с половиной лет. А вот познакомились они намного раньше, в первом классе, на школьной линейке. Он меня всю начальную школу дергал за косички, и учительница один раз сказала, что он обязан на мне жениться. Да, и так случилось. Чуть-чуть позже, но мы вместе. В десятом классе ребята начали встречаться и с тех пор не расставались. А своей теперь уже супруги. Даниил говорит только с трепетом и особой нежностью. Иногда бывает удивляет меня, но все основное я знаю, за это ее люблю. С ней можно поговорить на любые темы, она поддержит в любых ситуациях и в хороших, и плохих, но особенно в плохих. За историей зарождения самого светлого и большого чувства между Аней и Даниилом с интересом наблюдали родители. В том, что ребята должны быть вместе. Были уверены все. Я, как будущая теща, всегда подталкивала Анну к решению, к Данилу. Лен, а у вас как это происходило? Ну, я надеялась, что все-таки Аня его возьмет себе под крыло. Данилу понравилась Аня еще в первом классе. Единственное имя, которое он запомнил, это Аня Оборенова. Всех остальных он называл мальчики и девочки. Мы хотим э, много счастья, любви и самое главное – много внуков. И чтобы бабушки... трудности их обошли. Еще одна история любви сегодняшних молодоженов началась в спортивном комплексе «Судостроитель» в Красноармейском районе. Там на тренировках по плаванию когда-то познакомились Дарья и Кирилл Стрельниковы. Упорные годы работы принесли свои плоды обоим. Даша – кандидат в мастера спорта. Кирилл – мастер спорта международного класса, чемпион России и мира по плаванию. Но главной наградой для обоих стала любовь. Когда повзрослели, когда начали искать вторую половину, поняли, что она всегда была рядом. Она... Очень умная, она чувствует все мелочи, все конфликты, если есть, она их гасит на корню. То есть очень такой прям психолог, психолог. Я вот мечтала такой девушки, жене. Приятно, и не она могу. У меня... Он у меня самый лучший, такого вообще нет. Особую романтику параду молодоженов придали звуки оркестра и солнечные блики родной Волги. Событие состоялось в открывшемся накануне амфитеатре, который волгоградцы уже прозвали бомбическим. Уже сегодня. Здесь вы создаете такую красоту. Огромное вам спасибо. Нам бы очень хотелось, чтобы свои первые шаги ваши дети, ваши малыши делали на этой территории, обновленной территории Новой Набережной. И чтобы ваша семейная жизнь была бы такой же красивой, такой же светлой. Завершился парад молодоженов двухчасовой прогулкой на теплоходе по Волге. Дарья Коломыченко, Виталий Грищенко. Время новостей.
желаю нашему городу стоять, расти, процветать еще много-много лет, это первое. А второе, я ему желаю прежде всего позитивных, добрых людей, потому что на самом деле город и страна это не просто ну, здание там, и так далее, это прежде всего люди, и сегодня я видела только улыбающиеся радостные лица. Ну, конечно, процветание, пусть красивеет, пусть молодеет, пусть взрослеет, все это одновременно доброты. должно... Доброты! Ну, чтобы доброты, да. людей в нашем городе было, чтобы да. вот эту красоту не портили, не портили чтобы да. берегли. Что мы хотим пожелать, а? Расти, развиваться, процветать, чтобы жители были довольны всем, чтобы правительство радовало, так скажем, своими действиями, поступками. Всех горожан с днем рождения города. Ну, всего самого хорошего настроения. Расцвета, да, мирного неба над головой. Ну и чтобы благоустройство города всех радовало абсолютно по всем запросам. Дорогие волгоградцы, поздравляем с праздником города. Желаем дальнейшего процветания, чтобы наш город был красивый. Он у нас так красивый. Ну и всем счастья, здоровья, успехов. Хочу пожелать всем жителям нашего города в этот день прекрасного настроения. Центральная набережная, конечно же, но в амфитеатр которые открыли у нас на днях. Вот. Пока еще не сходил туда, но планирую зайти. Волгоградцы продолжают восхищаться новым амфитеатром. Современная, красивая, многофункциональная территория стала настоящим подарком для всех жителей к 433-му дню рождения города-героя. Масштабная площадка для отдыха с великолепным видом на Волгу, обновленный интерактивный музейный комплекс, посвященный памяти героев-речников, комфортные прогулочные зоны, удобный переход между верхним и нижними ярусами. Все это стало продолжением уже отремонтированного участка центральной набережной Волгограда. Результаты комплексной работы по реконструкции набережной вместе с главой Волгограда сотнями горожан и гостей областной столицы оценил губернатор Андрей Бочаров. С торжественного открытия репортаж Ильи Власенко. Этот день войдет в историю нашего города. На площади почти 16 гектаров. Античность и современность слились воедино. Волгоградский амфитеатр встречает первых гостей и поражает своими масштабами и величиями. Это удивительное сооружение не имеет аналогов в России. 2300 мест и уникальная сцена с видом на Волгу теперь будет радовать волгоградцев и гостей города. 
Вместе со многими волгоградцами губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко оценили итоги комплексной работы по реконструкции набережной. Поздравляю с таким очень хорошим событием и для города, и для горожан. И на самом деле сделал очень много. Я благодарю всех, кто принимал участие в этой работе. Очень сложной работе, очень тяжелой работе. Город живет, и город будет жить. Город развивается, и город будет развиваться. Ну а все зависит от нас. Вперед город, днем рождения город. Новый амфитеатр создавался, чтобы перед молодежью Волгограда открылись новые дороги для творчества и реализации своих идей. Программа развития этого уникального пространства будет создаваться только на основе предложений и пожеланий самих молодых людей, активистов, общественных объединений, студентов различных учебных заведений и волонтеров. Это такой огромный подарок городу Волгограду, это огромный подарок нашим всем гостям, то есть это станет еще одно место достопримечательностью для наших гостей, конечно же горожан и молодежи. Мы приняли решение, что этот амфитеатр будет передан молодежному центру нашей молодежи для того, чтобы они наполняли, здесь творили, радовались и радовали нас. Новое пространство, сочетающее в себе наследие и объекты старшего поколения, построенные с нуля потомками, понравилось жителям всех возрастов. Замечательное, чудесное. Он, это привлекает и молодежь, и взрослое население. Это здорово. Спасибо нашему губернатору и нашим органам всем управления, которые это все сделали. Пусть продолжает, дай бог им здоровья и всего самого наилучшего. Очень положительно, особенно последние годы, когда он стал губернатором Андрей Иванович Бочаров. Это новая классная площадка. Интересная. Я уверена, что в дальнейшем это будет такой, таким местом притяжения для многих студентов и в целом а, молодежи, потому что а, чувствуется вот эта атмосфера, чувствуется, а, что будет что-то грандиозное и очень интересное. Они не перестают говорить «Мы любим тебя, Волгоград». Это великое счастье – жить в таком городе и развиваться вместе с тобой. Для всех волгоградцев он самый любимый и самый чудесный город. Город, в котором хочется жить. Для всех живущих в городе героя он будет вечно молодым и самым цветущим. А волгоградцы в ответ будут вписывать в страницы истории города новые сюжеты. Это очень важное событие. Мы его давно ждали, очень долго. Ну и спасибо, что так все случилось к Дню города, все это сложилось. А нам нравится. Вот Чуйкова тоже сделали аллею, здесь сделали красивую набережную. Все замечательно. Спасибо. Очень красивое сооружение. Спасибо за такой театр. Город очень хорошо развивается. И за последние 3-4 года он просто неузнаваем. Ольга Телекова в восторге не только от новой набережной, но и от города, который преобразился до неузнаваемости. Заметно, что стали более ухоженными дворы, лучше стали дороги, зеленый стал город. И вообще, я город очень люблю, я родилась здесь, и мне приятно видеть, что вкладываются средства именно туда, куда нужно. Есть города, с развитием которых люди связывают свои мечты и надежды. Они стремятся найти здесь себя, свое назначение. И Волгоград именно такой, с распростертыми объятиями встречает каждого, влюбляет в себя и больше никогда не отпускает. А новая Амфитеатр станет местом притяжения не только для молодежи, но и для взрослых. Где бы ни был человек, он всегда будет спешить в Волгоград. Очень прекрасное место, новое для нашего города, очень интересное. Ребенку очень нравится вид на реку. Много площадок появилось новых, очень сейчас хороший у нас парк Баку. Вот, там проходит много мероприятий, выступают дети, детские коллективы. Так как я мама двоих детей, мне все очень нравится. Спасибо тем, кто этим занимается. Очень хорошо сделан. Организация на высшем уровне. Мероприятие самого. Все замечательно. Никаких вопросов. Я очень рада тому, что сейчас открывают множество объектов. То, что 
так вот город раскрывать с новой стороны. Это замечательно. Город Волгоград развивается, видно улучшение, заметно, как построили нулевую продольную, много участков озелененных, много детских площадок начали строить, место для отдыха не только для гаража, но и для молодежи. Привлекается огромное количество туристов сейчас в наш город. Это видно, конечно, и чувствуется. Большое спасибо за развитие нашего города. Первыми посетителями центрального объекта новой прогулочной зоны – амфитеатра. Стали люди, которые внесли значительный вклад в развитие нашего города. Медики и педагоги, строители, спасатели и спортсмены. Для них в новом амфитеатре творческие коллективы подготовили концертную программу в объятиях города. Волгоград преображается с каждым днем, согревает сердца многих жителей своей любовью уже 433 года. А мы в ответ стараемся ответить ему взаимностью, украшая и обновляя его, создавая все условия для процветания нашего любимого города. Илья Власенко, Анатолий Чернышов. Время новостей. Поздравляю Волгоград, желаю всем жителям счастья, здоровья и успехов. Уважаемые волгоградцы, с Днем города вас поздравляю, желаю вам процветания и добра. Конечно, любим наш город, живем уже давно, 40 лет. И вот я иду и думаю, как я все-таки все люблю наш город. Желаем здоровья, самое главное нашим жителям, процветания, мира и благополучия. Поздравляем всех волгоградцев. С Днем города. Желаем всего самого лучшего. И чтобы все проблемы остались в прошлом. Поздравляем Волгоград с Днем рождения. Желаем благоустройства и развития. Дорогой город Волгоград. Я очень горжусь, что я родилась в этом городе. Я поздравляю с Днем рождения. Желаю успехов, процветания и всего-всего самого хорошего. Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения, здоровья, и чтобы в такое непростое время всех было хорошее настроение. Главное, получали удовольствие от солнца и хорошего дня. Праздничные мероприятия, посвященные 433-летию Волгограда, стартовали 9 сентября. Этот день прошел под девизом «Волгоград. Наша история» и был посвящен истории нашего города, города Труженика, города Воина. Состоялось торжественное открытие восстановленного участка нижней террасы набережной имени 62-й армии. Здесь от центральной лестницы до амфитеатра расположилось арт-пространство «Город на Волге». Инна Емельянова совершила путешествие по историческим эпохам жизни в царицыне Сталинграде, Волгограде. Локации арт-пространства обозначены вот такими тематическими арками, которые символизируют вход в определенные эпохи. Пройдя через этот портал, гости праздника оказываются в царицыне. Окунуться в жизнь базарной площади, увидеть торговые и ремесленные ряды, а также встретить представителей городской интеллигенции, которые неспешно прогуливаются по Царицынской набережной. Здесь же и кузница семьи Поповых. Помимо кузничного ремесла, ее представители продемонстрировали работу на прялке и веревочном станке. Также можно сделать на нем длинную веревку. Вот. И таким способом мы изготавливались веревки, начиная, ну, там, скажем, века с 15-го и до сегодняшнего дня принцип, собственно, и на заводах остается такой же. Узнав интересные факты об уездном городе Царицыне, переносимся на сотни лет вперед в Сталинград. Мы увидели жизнь до военного города и самые тревожные страницы в истории Сталинграда. На набережной военная техника 40-х годов. Представлен быт бойцов Красной Армии. Звучат песни, которые поднимали дух защитникам нашей Родины. Бьет пулемет, не утомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Я желаю нашему городу 
стоять, расти, процветать еще много-много лет, это первое. А второе, я ему желаю прежде всего позитивных, добрых людей, потому что на самом деле город и страна это не просто ну, здание там, и так далее, это прежде всего люди, и сегодня я видела только улыбающиеся радостные лица. Затем переносимся в мирное послевоенное время. Веселятся дети-пионеры. Молодые люди играют в домино. Влюбленные пары танцуют, играют патефон. Просто замечательно. До слез. Здорово. До слез. Красиво. Детство вспоминается. И вот, вы знаете, очень хорошо. Спасибо, спасибо городу за такой праздник. Каждая локация – не только фотозона, но и иммерсивный театр. Благодаря актерам-реконструкторам удалось воссоздать колорит прежних лет. Мы увидели жизнь в царице не из Сталинграде, а прямо сейчас перемещаемся в Волгоград. Красивый, современный и развивающийся. В наше время представлена площадкой «Танцы на Волге». На ней выступили местные коллективы, прошли мастер-классы по различным видам танца. Как только наступили сумерки, на нижней террасе центральной набережной началось фаер-шоу. Особую романтику у вечернего города дополнили аэростаты. Волгоградцы увидели механизм запуска в небо воздушных шаров. В горелке проходит газ по испарителю, и потом он вырывается вверх вместе с пламенем, создавая пятиметровую огневое пламя, то есть вверх, с помощью которого аэростат держится в небе. К запуску аэростата свою руку приложили и мы. Ощущения невероятные. Можете а... еще? Очень здорово. В этом году ко дню города в Волгограде приурочили фестиваль воздухоплавания. Над городом и Волгах Тубинской поймы пролетят 11 аэростатов. Посмотреть на яркое зрелище, прокатиться на огромном воздушном шаре и увидеть красоты любимого города на Волге смогут все желающие. Вид сверху восхитил и пилотов воздушных шаров. Впервые я здесь. Красивые пейзажи, красивая река и очень много других Красиво Волга, много-много других мелких речек. Они все так извиваются, интересно наблюдать с высоты. Я в восторге. Будем приезжать еще сюда. В программе мероприятий ко дню города – концерты, спортивные соревнования, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретро-автомобилей, мастер-классы, интерактивные площадки и много-много другого увлекательного. Инна Емельянова, Виталий Грищенко. Время новостей. На нижней террасе центральной набережной состоялось светозвуковое шоу, посвященное истории легендарного бронекатера БК-31. Презентация музейной экспозиции приурочена ко дню рождения города и предстоящему 80-летию Сталинградской победы, которую волгоградцы отпразднуют в следующем году. Мультимедийный показ организовали и военно-исторический музей наследия, одноименный фонд социальных проектов при поддержке администрации Волгограда и Сбербанка. Под огнем немецкой артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге. Тяжело и дружно. Хроника военных лет, судьбы героев Великой Отечественной и письма с фронта. Живые картины рассказали и показали историю защиты Сталинграда и главного свидетеля тех событий, легендарного бронекатера БК-31. Волнительно очень, конечно. Я даже немножко прослезилась. Конечно, все это историю нужно знать. Конечно, нужно нашим детям помнить все это. Нужно им, конечно, преподносить правильно. Мы растим здоровые, патриотичные. Наше русское поколение, они должны знать историю. Они должны, проходя каждый день мимо прекрасной Волги, понимать, как... Тяжело досталась нам свобода. Затопленный в 1941-м второе рождение бронекатер получил в 2017 году. Полгода подготовки, месяц подъема и четыре года реставрации. И уже этим летом стальной ветеран в стеклянном саркофаге занял свое место на центральной набережной. 22-тонный артиллерийский бронированный катер – центральный экспонат новейшего мемориального комплекса памяти моряков Волжской военной флотилии и единственный, дошедший до наших дней, экземпляр проекта «С-40». Этот памятник про ту цену, которую люди заплатили за победу. Этот памятник про любовь. Этот памятник про сохранение семейных историй. Это был сложный проект, и он был сложный не только с точки зрения 
там, финансовой части, а больше был сложен с точки зрения эмоций. Восстановление корабля стало проектом всенародным. Инициативу создания мемориального комплекса поддержал президент России Владимир Путин. Поддержку в создании общественного пространства, развития и благоустройстве территории вокруг памятника оказал Сбербанк. Волгоград – это не только, наверное, один из самых главных городов-героев нашей страны, но и город с богатейшей историей и очень большим потенциалом. И для нас принципиально важно поддерживать развитие этого города. И этот мемориальный комплекс – это уникальная возможность сделать еще одну точку притяжения в Волгограде для жителей и гостей города. Выставочный павильон оснащен современным оборудованием. С помощью спецэффектов, аудиосопровождения и подсветки посетители знакомятся с историей уникального экспоната и подвигом защитников Родины. Анна Рябова, Глеб Волков. Время новостей. Обращаюсь к всем волгоградцам и гостям города Героя. Желаю всего хорошего, не болейте. Счастья, добра, благополучия. Я от души поздравляю всех жителей города, моих друзей, моих родных, моих коллег с этим прекрасным праздником. Желаю всем здоровья и мира. Дорогие волгоградцы, с, огромным, с огромной любовью, с добрым чувством, я желаю вам всем здоровья и самое главное, чтобы всегда вы помнили, что вокруг вас все цветет, все сияет, солнышко светит. И когда вы выходите, значит вы способны еще жить. У вас все действует, и головка, и зрение, и ножки. То есть вы здоровы, это счастье. Всех с праздником! С Днем города! Чтобы наш город цвел, развивался, в нем хотелось жить, чтобы молодежь из него никогда не хотела уезжать и всегда могла самореализоваться. Любимый Волгоград, поздравляем с Днем города, желаем э, процветания, много-много улыбок и хорошего э, праздника. Да? Развивайся дальше и становись только круче. Я всех поздравляю, желаю, чтобы... В нашем городе было не только в праздничный день так хорошо и весело, а ежедневно. С днем рождения, Волгоград. Мне очень нравится этот город, он очень красивый. И мне очень нравится здесь жить. Never enough
Сегодня в Волгограде в рамках празднования Дня города стартовал турнир по уличному баскетболу 3 на 3. В соревнованиях приняли участие 40 команд, в их составе воспитанники спортивных школ города Герои в возрасте от 13 до 16 лет. Жаркие поединки прошли на площадке Центра уличного баскетбола на улице Чуйкова с подробностями о матчах юных гулливеров. Илья Власенко. Баскетбол – очень динамичный и зрелищный вид спорта, который позволяет получить хорошую физическую нагрузку и научиться работать в команде. Качества так необходимы и не только в спорте. В турнире на площадке Центра уличного баскетбола приняли участие воспитанники спортивных школ Волгограда. Идти в топ-3, получить медальку, кубок. Готовился на протяжении всего времени, то есть без отдыхов. Занимаюсь с первого класса, 16 год. Пришел по своему желанию, что-то интересное увидел в этом и начал прогрессировать, и не собираюсь это отпускать. Спортивный объект открылся благодаря социальному проекту «ПСБ детям» при поддержке властей Волгограда и областной федерации баскетбола. На площадке за время ее открытия уже провели десятки спортивных мероприятий. Ребята с удовольствием ежедневно играют здесь в баскетбол, стритбол, занимаются воркаутом. Продвижением массового спорта, поддержка инициатив, направленных на разбитие спортивной инфраструктуры – важнейшая социальная миссия нашего банка. Мы продолжаем проект «ПСБ детям». Центр уличного баскетбола открыты уже в 10 российских городах, и к концу года их будет значительно больше. Площадка полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола. Это позволяет проводить на ней соревнования самого высокого уровня. Занятия физической культуры не только помогают вести здоровый образ жизни, но и воспитывают. Учат всех нас преодолевать трудности и идти только вперед. Помимо того, что он дает здоровый образ жизни, он также еще воспитывает. Каждый из спортсменов преодолевает себя, преодолевает ежедневные трудности, совершает каждый день маленькие победы, маленькие победы над собой. За, то, за что им огромная слова благодарности. Ребятам удачи, успехов. Я думаю, победит сильнейший, хотя у нас самая лучшая молодежь, и они все сильнейшие. Баскетбол и его разновидность стритбол – один из самых популярных видов спорта среди молодежи, в который хочется играть и играть. Год назад вот эта площадка, на которой сегодня будет проходить страны, была открыта, которая пользуется огромной популярностью у наших молодых баскетболистов. Хотелось бы, чтобы в Волгограде появилась опять легендарная команда, которая могла участвовать в суперлиге, в высшей лиге Российской Федерации. Концепция баскетбольной площадки идеально вписывается в план реконструкции верхней террасы набережной Волгограда. Занимаясь спортом, молодежь может развить необходимые в жизни качества характера. Для каждого спортсмена подобные соревнования – очередной шаг в большой спорт. У нас очень много команд, не только молодежи, но и ветеранских команд, а также любителей очень много баскетбола. И благодаря вот таким площадкам, которые строятся непосредственно у нас в городе, наш вид спорта, он и развивается. Потому что баскетбол – это самый лучший вид спорта с мячом. О том, какой вид спорта лучше, спортсмены с удовольствием и между собой поспорили. Но развитие массового спорта дает возможность приобщиться к здоровому образу жизни любому желающему. А современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы. Лейла Джумалиева, Илья Власенко, Александр Шишин. Время новостей. Во второй день празднования Дня города акватория Волги превратилась в настоящую морскую гавань. В живописном строю выстроились несколько десятков парусных судов. По водной глади на гидроциклах рассекали спортсмены-гонщики, а с десятка метров над уровнем воды волгоградцев приветствовали флайбордисты. Для зрителей они подготовили головокружительное выступление. С места событий, открытой после реконструкции нижней террасы набережной, репортаж Екатерины Кудрин. Пари Волги стартовал одно из самых зрелищных мероприятий в рамках празднования Дня города. Это флайборд шоу. Флайбордисты взмывают на несколько десятков метров над уровнем Волги и при этом исполняют сложные акробатические трюки. Оставаться равнодушным при просмотре такого шоу просто. Невозможно. И давайте спросим, как же зрители оценивают это шоу. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Мне очень нравится данное шоу. Я рада, что у нас в Волгограде этому обучают людей. Это очень увлекательно смотреть, как люди э, так профессионально э, этим занимаются. 
Я с удовольствием советую всем прийти и посмотреть в следующий раз, кто не пришел в этот раз посмотреть. Под аплодисменты горожан и гостей областной столицы шесть флейбордистов виртуозно исполняли впечатляющий трюк – сальто назад. Затем зависали в воздухе, стремительно снижались и снова набирали высоту. Впечатляет на все сто. Впечатление необыкновенное. Вообще впечатление от сегодняшнего праздника, от города. Мы вот, наш амфитеатр открылся, город замечательный в солнце. И вот то, что вытворяют за спиной ребята, на это смотреть просто хочется бесконечно. Я не понимаю вообще, как это происходит, но впечатление производит, я думаю, это ребята сильные, отважные. И почему они такие весельчаки, они еще и танцуют при этом. Мы, мы в восторге, нам очень понравилось. Флайборд – вид экстремального спорта, который требует специальной подготовки. Участники сборной команды флайбордистов из Ростова, Москвы, Крыма и Тольятти развеивают миф, что люди не летают. За плечами у атлетов не только участие в нескольких сотнях мероприятий по всей стране, но и выступления на чемпионатах мира. Рассказывают принцип работы так называемых летающих платформ прост. Мы поднимаемся на самой мощной технике до 15-19 метров. Она работает очень просто. Есть гидроцикл, он выполняет роль насоса. Мы его немножко переоборудованием. К нему подключается шланг, он нагоняет воду в шланг. Шланг поднимает человека наверх. Человек стоит, по сути, на шланге на струях воды. Пока флайбордисты в своих полетах подтверждали и опровергали законы физики, гидроциклисты испытывали на прочность двигателей водного транспорта и соревновались в скорости в рамках турнира по водно-моторному спорту. А позади них по водной глади грациозно скользили участники парусной регаты Кубок Сталинграда. Старт соревнованиям дали у открывшегося амфитеатра. Про парусы? Ну, вижу их, конечно, за свою жизнь первый раз. И это так прям... Захватывает душу прям вообще. Соревнования по парусному спорту ежегодные. Спортсмены борются за Кубок Сталинграда уже в 13 раз. В этом году в регате принимает участие 250 человек на 32 лот. За два дня, 10 и 11 сентября, яхтсмены преодолеют почти 60 километров дистанции акватории Волгограда по и против течению реки, поворотные точки у речпорта и стадиона «Волгоград-Арена». Отрезок пути с учетом течения и попутного ветра участникам регаты удалось преодолеть быстро, а вот на обратном пути маршрут давался тяжелее. Организаторами соревнований по традиции выступили муниципальный центр парусного спорта, Волгоградская региональная федерация парусного спорта, комитет по физической культуре и спорту Волгограда, а также региональное отделение физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия». Я впервые вижу это, и мне очень нравится. И с днем рождения, Волгоград. Мне очень нравится этот город, он очень красивый. И мне очень нравится здесь жить. Волгоградцы получали удовольствие не только от шоу в акватории Волги, но и от обновлений вокруг. Вдоль роскошной, открытой после реконструкции нижней террасы центральной набережной, прогуливается огромное количество жителей и гостей областной столицы. Впечатление очень хорошее, шикарно. Все очень сделали. Очень много зеленой зоны. Самое главное, поставили можно сказать, для прогулки туалеты. Сейчас вот иду по набережной, просто, ну, я здесь не была, именно в этом месте, просто приятно удивлена, фонтаны, красивые аллеи, зеленые насаждения, очень красиво. Конечно, город изменился за последний год. Но... Программа празднования Дня города включает в себя несколько десятков разнообразных мероприятий. Чтобы после ярких торжеств все волгоградцы смогли беспрепятственно вернуться домой, муниципалитет разработал специальную схему движения общественного транспорта. Ознакомиться с ней можно на сайте мэрии и на портале mtv.online. Екатерина Кудряшова и Глеб Волков. Время новостей. Thinking I should have been doing all right You weren't easy, so hard to ignore Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like Such a look good in the dim bar light So damn cheesy, who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked, so what am I leaving? And your body was so magnetic Before I knew it, we talked and think about you, I coughed and Tell me that you've been waiting for some
somebody like me Прекрасный день. Мы поздравляем наш любимый, славный город-герой Волгоград с днем рождения. Желаем всем жителям города счастья, здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Я очень люблю свой город. Честно говоря, даже никуда и не хочу уезжать из него. Очень все меня здесь устраивает. И намного он... И город-герой у нас считается, потому что столько много, и памятников. Сам. И желаем всего хорошего и процветания нашему городу. Я поздравляю Волгоград с днем рождения и желаю им оставаться таким же красивым. Я люблю больше всего в Волгограде гулять в Цепко. Благосостояние, хорошее его настроение, ну и вообще позитива. Здесь мы родились, здесь мы растем, здесь мы живем, за это мы его и любим. В Волгограду приятных событий побольше, хорошей погоды. В общем, с праздником. Поздравляю город с днем рождения. Желаю всем самого крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, дружбы. Чтобы все друг друга любили, берегли. Всем счастья.
Сегодня жители и гости города-героя Волгограда получили в подарок яркое и захватывающее авиашоу. В небе над акваторией Волги у центральной набережной прошел чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах. Зрители с замиранием сердца следили за трюками профессиональных пилотов и поддерживали летчиков аплодисментами. Увидела все своими глазами и Светлана Ларикова. Головокружительные виражи, захватывающий дух маневры в небе над Волгой за звание чемпиона России борются пилоты из разных регионов нашей страны. За штурвалом крылатых машин 11 пилотов из Краснодарского края, Московской, Тверской и Тульской областей. Соревнования прошли на реактивных самолетах Л-29. Трасса требует особого мастерства. Воздушные ворота установили на барже и песчаных волжских отмелях. Дополнительным препятствием для пилотов стал ветер над экваторией. Но летчики смогли продемонстрировать скорость, точность и маневренность. Мне очень понравился масштаб, то, что как постарались сделать эти ворота. Очень нравится, как самолет пролетает между препятствиями и очень нравится шоу, в принципе. Мне понравилось то, что он так низко летит над водой. Я его в один момент потеряла. Авиационные гонки проходят по правилам самолетного спорта. Мастерство летчиков оценивают судьи всероссийской и международной категории. И пусть говорят, что первым делом для пилотов самолеты, а девушки потом, в этих соревнованиях воздушное пространство отважно покоряет и представительница прекрасного пола. Мне понравилось больше всего, как летают самолеты. Он делает сложные трюки и мне кажется очень сложным управлять таким самолетом. Я знаю, что один из пилотов – это девушка. Это необычно. Я удивился, потому что впервые слышу, что девушка управляет самолетом. Мы недавно переехали в город Волгоград, и мы с августа здесь теперь живем в вашем городе. И вы знаете, мы счастливы. Каждый день прям радость. Мы много гуляем в парках, мы много видим красивых мест. Очень много все сделано для семейного отдыха. То есть это очень здорово и классно. Волгоград, с днем рождения! Волгоградская область впервые принимала всероссийские авиационные соревнования в мае этого года. Захватывающие состязания состоялись на базе возрожденного авиаклуба имени Героя Советского Союза Александра Числова. Эта площадка стала подготовительной базой для пилотов и в этот раз. Организаторами мероприятия выступили Всероссийская Федерация авиационных гонок и Региональный комитет физической культуры и спорта при поддержке администрации Волгоградской области и Волгограда. Русские авиационные гонки – это уникальное сочетание спорта высших достижений и шоу с использованием легендарной авиационной техники. И такой спортивный праздник стал отличным подарком для волгоградцев ко дню города. В этот прекрасный день мы поздравляем наш любимый славный город Герой Волгоград с днем рождения. Желаем всем жителям города счастья, здоровья, благополучия всего самого наилучшего. Рискованные, но очень красивые соревнования для тех, кто влюблен в небо, покорили сердца жителей и гостей Волгограда. Светлана Ларикова, Виталий Грищенко. Время новостей. Порадовать зрителей головокружительными трюками и побороться за звание чемпиона России. На центральной набережной прошли уникальные авиационные соревнования и показательные выступления, в которых приняли участие спортсмены из разных регионов нашей страны. А накануне с мастерами небесных трюков пообщалась моя коллега Дарья Денисова. Чистое небо, летная погода, профессионализм и высший пилотаж. И люди, и сама природа готовы к соревнованиям и шоу, которые готовы показать пилоты русских авиагонок. Это новый вид спорта, задача максимально быстро пройти трассу. Чемпионат России проводится ежегодно. В этом году его принимает город-герой Волгоград. Администрация города, администрация региона идет нам навстречу, помогая в организации достаточно сложных, с, точки, с технической точки зрения, сложных соревнований, а типа участия здесь, провести соревнования, чемпионат России. Это достаточно статусное соревнование, тем более, что в реактивном классе. Я сам смотрел Волгоград с высоты, очень красиво, Мамаев, Курган, Родина-Мать, то есть это ну, незабываемое впечатление. 
Поршневые и реактивные самолеты, планеры с реактивным двигателем, сверхлегкие летательные аппараты. В соревнованиях принимают участие команды из Краснодарского края, Московской, Тверской и Тульской областей. В небе над Волгоградом, в акватории Волги, напротив центральной набережной, мы увидим слаженную работу, четкость и неописуемые виражи 11 пилотов из четырех субъектов нашей страны. Состязания проводятся на сверхмалой высоте. Во время полета максимальная концентрация внимания, сосредоточенность, все эмоции уже после полета. Если он прошел хорошо и остается такое приятное послевкусие. Если что-то прошло не так, как планировал, то потом разбираешь ошибки. Когда гуляли по набережной, очень понравилось, как ее сейчас приводят в порядок. И вообще город очень нравится. Воздушная трасса представляет собой замкнутую петлю протяженностью около 6 километров. Она промаркирована надувными пилонами. Допустимая скорость самолета в 600 километров в час. Уровень высоты над водой всего около 20 метров. Юлия Крылова – единственная девушка, участвующая в этом году в чемпионате России по авиагонкам. По ее словам, чтобы успешно пройти трассу, не обязательно мужская физическая сила. Главное – правильный расчет скорости, уверенное вхождение в воздушные ворота и выдержка перегрузок – на разворотах. Самое главное – побороться с собой, со своими какими-то опасениями, волнениями, сделать все без ошибок. В принципе, это тоже хорошая тактика. Помимо соревнований, жители и гости города смогут насладиться демонстрационной программой пилотов, поршневых и реактивных самолетов. Уникальным событием станет прохождение самолетов в форме латинской буквы «В». Семь самолетов разного класса полетят совместно. В России это впервые. Пилоты заставят разноклассовые самолеты лететь на одной скорости. Владимир Ильинский – профессиональный спортсмен. В полете не испытывает эмоций. При выполнении сложной задачи нужно держать все под контролем. Подготовка проходит в полном объеме. Мы стараемся, мы, у нас интересный элемент, мы будем летать вместе с реактивными самолетами, реактивные будут ведущие, мы будем ведомыми. Стараемся, тренируемся, привязываемся к месту. Я думаю, всем все понравится. Чемпионат России пройдет 10 сентября с 14.00 до 16.00. А после этого волгоградцы увидят показательные выступления пилотов высшего класса. Готовились спортсмены на базе авиаклуба «Юный ястреб», организаторы яркого мероприятия Всероссийская Федерация авиационных гонок. Власти региона и Волгограда. Посмотреть авиашоу можно будет и 11 сентября с 12.00 до 13.00. Дарья Денисова, Виталий Грищенко. Время новостей. А 
Поздравляю любимого Волгограда с днем рождения. Желаю процветания, благополучия всем его жителям и городу вообще в целом. Очень люблю наш город за его историческую значимость, его памятники и вообще культуру нашего города. Также мне нравится в Волгограде его географическое расположение, великая русская река Волга. Мы поздравляем Волгоград с днем рождения. Мы, мы его любим. Мы очень сильно любим наш город. И гордимся им. За что любите? За его всесторонние возможности. Здесь можно развиваться, здесь можно жить, веселиться и кайфовать. Волгоград самый лучший. Я поздравляю город с днем рождения и желаю ему процветания и всего лучшего. Я поздравляю всех волгоградцев с днем города. Это мой любимый город. Я здесь родилась и выросла здесь. Выросли мои дети. Очень прекрасный, хороший город. Мы его все любим. Я вас всех поздравляю, особенно пожилых людей, которые тоже этот город знают, помнят. Эти развалины, которые были, стояли очень долго. Всех поздравляю. Счастья, здоровья всем. Волгоград, с днем рождения. Развивайся, совершенствуйся, улучшайся. Желаем нашему городу процветания, увеличения количества населения, чтобы он оставался городом миллионником. Вот, чтобы сюда приезжала молодежь, не разъезжались никуда в другие города. Сегодня в рамках празднования 433-го дня рождения Волгограда жители и гости нашего любимого города стали участниками молодежного фестиваля «На фоне Волги», побывали на гастрономической площадке. Вкус Волгограда приняли участие в работе многочисленных интерактивных площадок. На верхней террасе Центральной набережной увидели воздушных змеев на фестивале «Выше неба», посетили выставку ретро-автомобилей, увидели инсценировку боя кораблей Каспийской флотилии, прогуляли 
осуществлялись по уездному царице на начало 20 века в рамках проекта «Царицынская слобода» и поучаствовали в открытом турнире по шоссейной велогонке «Волжский ветер». Программа второго дня большого праздника получилась масштабной и очень насыщенной. Я желаю нашему городу добрых, радостных, любящих и готовых творить людей. В городе проживать я хочу только самого лучшего, чтобы он рос и процветал дальше. С каждым годом все больше и больше новых открывалось, наверное, локаций каких-то крутых. С днем рождения города. Город преобразовывается, прекрасное благоустройство. Ну, все красиво. Дай бог, чтобы было все так же. Вокруг столько замечательных лиц. Все улыбаются, все счастливы. Это, знаете, так производит такое впечатление вот, единения того, что наш город все-таки он не по, направу, по праву называется героем. И он не только герой, он умеет и отдыхать, и радоваться. И я всех поздравляю, желаю, чтобы в нашем городе было не только в праздничный день так хорошо и весело, а ежедневно. Несмотря на то, что время очень непростое, наши руководители города находят такую возможность осчастливить свой народ. Спасибо за это все, за интернационализм, за бережное отношение к нации, за бережное отношение к самому народу, к нашим детям. Обращаюсь к всем волгоградцам и гостям города-героя. Желаю всего хорошего, не болейте. Счастья, добра, благополучия. Желаю всем хорошего настроения в этот день с днем рождения Волгоград. Поздравляю всех с днем города я рада, что я родилась и живу в таком великом городе герои. Таким был второй день празднования 433-летия Волгограда. 11 сентября праздник продолжится. Корреспонденты МТВ побывают на детском фольклорном празднике «Город счастливых детей». Примут участие во Всероссийском фестивале национальных культур «От Волги до Дона» и фестивале духовых оркестров «Музыка на Волге». Мои коллеги расскажут об участниках фестиваля колокольного звона «Александровский звон», побывают на молодежной дискотеке и покажут самые яркие кадры праздничного фейерверка. Встречаемся с вами завтра в 18.00. С днем рождения! Любимый город.